கத்தருடைய சமூகத்தில் வந்து கத்தரை மனதார ஆராதிக்கும் பொழுது ஒரு சூப்பர் நேச்சரலான ஒரு ஃப்ரீடம் மனதில் உண்டாகுது எந்த தவறான ஆசைகள் எண்ணங்கள் அதெல்லாம் அப்படி பட்டு கீழே விழுகும் எந்த வாழ்க்கை வாழும் நினைச்சிங்களோ அந்த வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஆற்றல் இந்த இடத்துல உண்டாகும் நீங்களும் ஒரு இக்கட்டில் இருக்கலாம் முன்னேற முடியாமல் அப்படியே தடுத்து நீக்கலாம் இப்போ என்ன செய்யணும் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடும் ஆண்டவரே நீ யார் நீ எப்படிப்பட்டவர் உங்களுடைய நேச்சர் என்ன நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யாருன்னு காமிச்சா தன்னுடைய நேச்சரை காமிப்பார் மாற்றத்திற்கான செயல்முறைன்னு பார்த்து வருகிறோம் நம்ம குறித்து தேவனுடைய விருப்பம் தேவனுடைய சித்தம் நாளுக்கு நாள் மாறணும் நாளுக்கு நாள் மாறி கிறிஸ்துவ இந்த பூமியில் மகிமைப்படுத்தணும் அதுக்காக தான் தேவன் நம்மை அடைத்திருக்கிறார் தேவன் மாறாதவர் தேவனுடைய எந்த ஒரு காரியம் மாறாது நாம் மாறுகிறோம் தேவன் மாறுகிறார் என்றால் அவர் எப்படி மாறியிருக்கிறார்னு தெரியாது இன்றைக்கி அவருடைய மூடு தெரியாது ஆனால் தேவன் மாறுவது கிடையாது தேவனுடைய குணாதிசயங்கள் எதுவும் மாறுவது கிடையாது ஆனால் நாம் மாறுகிறோம் அந்த மாற்றம் எப்படி வருகிறதுன்னு பார்க்குறோம் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே பார்க்கறது போல் பிஹோல்டிங் இருக்கு பிஹோல்டிங்னா கண்டினியூஸாக பார்க்கறது பிஹல்டு பண்ணுறது கிடையாது என்றைக்கே ஒரு நாள் பார்த்தது கிடையாது கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காண்கிறது போல் கண்டு இந்த கண்டுகிறது பிஹோல்டிங்னா கண்டினியூஸாக பார்க்குறோம் எந்த மகிமையை பார்க்குறோமோ அந்த மகிமையாகவே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூவமாக்கப்படுகிறோம் ரெண்டு குறித்தி மூணில் சொல்கிறாரு ரெண்டு குறித்தி மூணில் ரெண்டு விதமான ஊழியத்தை குறித்து ஆரம்பிக்கிறார் மோசியுடைய ஊழியம் கிறிஸ்துவுடைய ஊழியம் மோசியுடைய ஊழியத்தில் ஒரு மகிமை இருந்தது அந்த மகிமை மக்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தற்காலிகமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது நிரந்தரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கல எப்பெல்லாம் எந்தெந்த லா பேசப்படுகிறதோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கான்டமினேஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெத்து அதாவது குற்ற உணர்வையும் அழிவையும் பேசப்படுகிற இடத்துல மக்களுக்கு டக்கு மன திரும்பல் உண்டாகும் சாரால் பிள்ளை பெறது கொஞ்சம் லேட்டாச்சு ஆகால் படக்குன்னு பிள்ளை பார்த்துட்டா சில நேரத்தில் ஒரு தெய்வீகமான மாற்றம் வருவதற்கு ஒரு ப்ராசஸ் மாம்சத்தில் டக்குன்னு நடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தேவன் நம்ம அடிச்சிருவார் தேவன் நொறுக்கிடுவார் என்று மாம்சத்தில் ஒரு மகிமையை கொண்டு வருகிறது எளிது அதில் ஒரு சின்ன மகிமை இருக்கு அமெரிக்காவிலேயே நைன் லெவனில் ரெட்ட கோபுரத்தில் கொண்டு போட்ட போது எல்லா பிரசிங்கியார்களும் பிள்ளிகிரகம் போக்கொண்டு இது கத்தருடைய தண்டனைன்னு போதிச்சாங்க பிள்ளிகிரகம்லாம் மனம் திரும்பு அமெரிக்காவே இது கத்தருடைய தண்டனைன்னு போதிச்சார் எல்லா சபையும் நிரம்பிச்சு சபைக்கு போகாதவன் கத்தரை தேடாதவன் எல்லாருமே சபைக்கு போனான் நாள் ஆக ஆக பயம் குறைஞ்சிச்சு வழக்கம் போல் எல்லாருமே வழக்கமான வேலையை பார்த்துட்டாங்க அந்த பயத்தில் ஒரு சின்ன மகிமை இருந்துச்சு ஆனால் அது நிரந்தர மகிமையாக என்றென்றைக்கும் நிற்கக்கூடிய மகிமையான்னு கேட்டால் அது என்றென் நிற்கக்கூடிய மகிமை கிடையாது கத்த நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குற மகிமைங்கிறது நித்தியமான மகிமை நிரந்தரமான மகிமை பழையற்பாட்டு காலத்தில் யாரையும் கத்த நீதிமானாக மாற்றலை அவர்கள் நீதிமான்களாக கன்சிடர் பண்ணப்பட்டார்கள் ஆனால் அதனால் ஒரு அதில் ஒரு சின்ன மகிமை இருந்துச்சு நீதிமான்களாக கன்சிடர் பண்ணப்பட்டார்கள் அதிலேயே நிறைவாக வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கி புதிய ஏற்பாட்டில் கத்தர் நம்மை மறுபடியும் பிறக்க வைத்திருக்கிறார் புதிய ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறார் புதிய நிலையை கொடுத்துருக்கிறார் இது நிரந்தரமானது நித்தியமானது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற மகிமை கடந்து போகக்கூடியதாக இருந்தது மோசையின் மேலே இருக்கிற மகிமை கடந்து போகக்கூடியதாக இருந்தது இன்றைக்கி இருக்கிற மகிமை கடந்து போகிறது கிடையாது நிலைத்திருக்கக்கூடிய மகிமையாக இருக்கிறது வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மகிமையாக இருக்கிறது மோசை மேலேருந்து கீழே இறங்கி வருகிறார் முகத்தில் முக்காடு போட்டு வந்தார் ஏசு மேலேருந்து கீழே இறங்கி வந்தார் அடு முகம் பிரகாசித்தது முக்காடு போடலை அந்த மகிமை மக்களை அச்சுறுத்தினது ஆனால் இந்த மகிமை தன்னை நோக்கி வர வைக்கிறது எந்த மகிமையை பார்க்கிறார்களோ அந்த மகிமையினாலே மக்கள் மாற்றப்படுகிறார்கள் மறுவமாக்கப்படுகிறார்கள் ரெண்டு குறித்த மூணு போவோம் ரெண்டு குறித்த மூணு பதினொன்று இருந்து வாசிப்போம் ரெண்டு குறித்த மூணு பதினொன்று அன்றியும் ஒளிந்து போவதே மகிமை உள்ளதாக இருந்தது ஆனால் நிலைத்திருப்பது அதிக மகிமை உள்ளதாக இருக்குமே நாங்கள் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உடையவர்கள் ஆனதால் மிகவும் தாராளமாக பேசுகிறோம் மேலும் ஒளிந்து போவதின் முடிவை இஸ்ரேவேல் புத்திரர் நோக்கி பாராதபடிக்கு மோசே தன் முகத்தின் மேல் முக்காடு போட்டு கொண்டது போல நாங்கள் போடுகிறதில்லை 
அவர்களுடைய மனது கடினப்பட்டது இந்நாள் வரைக்கும் பழைய ஏற்பாடு வாசிக்கப்படுகிறீர்கள் அந்த முக்காடு நீங்காமல் இருக்கிறது அது கிறிஸ்துவினாலே நீக்கப்படுகிறது மோசையின் ஆகமங்கள் வாசிக்கப்படும் பொழுது இந்நாள் வரைக்கும் முக்காடு அவர்கள் இருதயத்தின் மேல் இருக்கிறதே அவர்கள் கத்திரிடத்தில் மனம் திரும்பும் பொழுது அந்த முக்காடு எடுபட்டு போவோம் கத்திரை ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு நாம் எல்லோரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாயிருக்கிற கத்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுருவப்படுகிறோம் பதினாறாம் வசம் சொல்லுகிறார் அவர்கள் கத்திரிடத்தில் மனம் திரும்பும் பொழுது முக்காடு எடுபட்டு போகும் எப்படி மாற்றப்படுகிறோம் கத்தருடைய மகிமையை பார்க்கறதுனால மாற்றப்படுகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஒரு முக்காடு இருந்துச்சு ஒரு வெயில் இருந்துச்சு நம்ம நினைக்கிற முக்காடு வேற வேதம் சொல்லுகிற முக்காடு வேற முக்காடுன்னா டோட்டலாக கவர் பண்ணுறது முஸ்லீம் மக்கள் போடுறாங்க இல்லையா ஒரு கருப்பு துணி கருப்பு துணி போட்டு டோட்டலாக மறைப்பது அந்த முக்காடு அந்த முக்காடு இருக்கிறதுனால பழைய ஏற்பாடை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது மோசையின் ஆகமங்கள் பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய ஃபுல் குளோரி தெரியாது தேவன் எப்படிப்பட்டவங்கிற கொடுத்த அறிவு தெரியாது அதனால் பழைய ஏற்பாட்டு மக்கள் தேவனுக்கு ஒருத்தர் ஃபுல் பிக்சரை பார்க்கல ஏசு பூமிக்கு வர்றார் பூமிக்கு வந்து தேவன் எப்படிப்பட்டவர்னு காமிக்கிறார் ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த மதவாதிகள் பரிசேயர்கள் வேத பாடல்கள்லாம் நியாயப்பிரமாணத்தை படிக்கிறார்கள் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் அதிலிருந்த மகிமைக்கும் இவர் காமிக்கிற மகிமைக்கும் முரண்பாடாக இருக்கிறது அதில் இருக்கிற மகிமை வந்து மக்களை அச்சுறுத்துகிறது இவர் காமிக்கிற மகிமை வந்து மக்களை தன்னோடு க்ளோஸாக நெருங்க வைக்குது அதனால தான் இயேசுவுக்கும் பரிசீலுக்கும் இடையே ஒரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா இவர்கள் பார்த்த தெய்வம் வேற இவர் காமிச்ச தெய்வம் வேற என்ன பழைய ஏற்பட்ட காலத்தில் ஒரு முக்காடு இருந்துச்சு அந்த முக்காடு நியாயப்பிரமாணம் கத்திரிடத்தில் மனம் திரும்பும் பொழுது கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறார் இப்போ முக்காடு நீக்கப்படுகிறது இல்லையா இப்போ கிறிஸ்தவ மேரேஜ் பண்ணுறோம் இல்லையா கிறிஸ்டின் மேரேஜ் பண்ணும்பொழுது ஒரு வெயில் போடுறாங்க தெரியுமா பொண்ணு உள்ளே வரும்பொழுது முன்னாடி வெயில் போட்டிருக்கோம் வெயில் போட்டிருக்கணும் வெள்ளை கலரை சல்லடா துணி போட்டிருக்கோம் சிலருக்கு வெயில்னா ஏதாவது சச்சுக்குள்ளே வரமாதிரி அதுக்குது வெயில் படுதுன்னு நினப்பாங்க வெ வீ ஐகள் வெயில் அந்த வெயில் போட்டிருப்பாங்க இந்த வெயில் இல்லை இந்த வெயில் பார்த்திங்கன்னா பொண்ணுக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த வெயில் வந்து டோட்டலாக மூடி இருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது உள்ள மாப்பிள்ளை கூட வர்ற பொண்ணு யாருன்னே தெரியாது அடி இருட்டு அதுக்குன்னு தெரியாது இதுக்குன்னு தெரியாது குடிச்சிட்டு வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்க நிப்பாட்டிட்டு அப்படி தாலியை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அது தூக்கி போட்டோம்னா அந்த பொண்ணு யாரை பார்க்கும் குழந்தை கொழு குழந்தையாவியா குழந்தனாரியா மாமாவியா யாரை பார்க்கும் ஆ இவதான் கரெக்டாக இருக்கா அப்படி தூக்கி பார்த்தோட யாரை பார்க்கணும் மனமான பார்க்கும் பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் அந்த முக்காடு இருந்துச்சு மனம் திரும்பும் போது முக்காடு தூக்கி போட்டவுடனே மனவாளனாய் கிறிஸ்துவை பார்க்குறோம் இப்போ மனவாளனே கிறிஸ்துவை பார்த்த உடனே தேவனுடைய ஃபுல் நேச்சர் மனவாளனுடைய முகத்தில் இருக்கு எதுவும் சொல்கிறது இல்லையா தேவனுடைய மகிமை கிறிஸ்துவுடைய முகத்தில் வெளிப்படுகிறதுன்னு இருக்கு தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தேவனுடைய சுபாவம் என்ன தேவனுடைய நேச்சர் என்ன தேவன் யார் என்பதை எப்போ பார்க்க முடியும் என்றால் கிறிஸ்துவுடைய முகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய மகிமையை பார்க்கும் பொழுது மனம் திரும்புகிறோம் என்றைக்கு ஏசு இடத்துல வருகிறோமோ மனம் திரும்பும் பொழுதும் அந்த முக்காடு நீக்கப்படுகிறதே இருக்கு இல்லையா ஏசுவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏசுவை என் உள்ளத்தில் வாரோம் என்னுடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் சொல்லும் அந்த நிமிடத்திலேருந்து அந்த முக்காடு எடுபடப்படுகிறது நீங்கள் தேவனை அறிய முடியும் எப்படி தேவனை அறிகிறீர்களோ அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுவமாக்கப்படுகிறோம் மனம் திரும்பும் பொழுது முக்காடு எடுபட்டு போகும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பாழ்கிறோம் சில நேரத்தில் சில கிக்கெட்டுகள் பிரச்சனைகள் சில எதிர்மறையான காரியங்கள் சூழ்நிலைக்குள்ளே போகும்பொழுது கத்திரை ஏன் எனக்கு இப்படி செய்கிறாரு ஏன் கத்திரை எனக்கு இவ்வளோ பாடுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு கத்திரை நீ கண்டுக்காமல் இருக்கிறாரு சொல்லி சில எனக்கு கத்தர் மேலே சில மக்களுக்கு மனத்தாங்கல் ஏற்படுது கத்திர எனக்கு உதவி செய்யலையே நான் ரசிக்கப்பட்டு வந்தனே எனக்கு பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்படலையே சொல்லும் பொழுது பிசாசு உங்களோட மனதில் ஒரு முக்காடாக போடுறான் தேவன் உனக்கு நல்லவர் கிடையாது தேவன் உனக்கு உதவி செய்யலை எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சுருக்கிறாரு பார்த்தியா உனக்கு உதவி செய்யலைன்னு சொல்லும் பொழுது அவை ஒரு முக்காடாக போடுறான் 
இப்படி முக்காடு போட்டு தெரிகிற மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க கிறிஸ்தவத்தில் கத்தர் மேலே ஒரு மனத்தாங்கல் இருக்கிறது கத்தர் நல்லவரா அவரை என் ஆசிர்வதிப்பாரா என் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கான ஆயிரத்தெட்டு எண்ணங்கள் மக்கள் இருக்கிறது அந்த நிலையில் மக்கள் இருந்தாலும் முழு இருதயத்தோடு ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் வருகிறேன் உண்மை அறிய விரும்புகிறேன் நீ யார் என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்னா நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் கத்தர் அந்த முக்காட்டை நீக்கி தன்னை பார்க்க வைக்கிறார் எந்த சாயலை பார்க்கிறீர்களோ அந்த சாயலாகவே மாற்றப்படுகிறீர்கள் அதான் கத்தருடைய அன்பு கத்தர் எவ்வளவு நல்ல ஒரு சொல்றோம் இல்லையா நாம் அவர் மேல மனத்தாங்களா இருந்தாலும் அவர் மேல நாம் கசப்பா இருந்தாலும் கத்தர் நம்ம மேல கசப்பா இல்லை எந்த நிலையில் இருந்தாலும் மனம் திரும்பும் பொழுது தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்புறம் அந்த இதிலிருந்து ஒரு மாற்றம் உண்டாகுது தேவனுடைய அன்பு மாறுவது கிடையாது தேவனுடைய மன உருக்க மாறுவது கிடையாது அதனாலதான் இது நற்செய்தின்னு சொல்றோம் எப்பப்பெல்லாம் மனம் திரும்புகிறோமோ ஆண்டவரை அரியணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்பப்பெல்லாம் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் எதை பார்க்கிறோமோ அந்த சாயலாக மாறுகிறோம் வளர்ச்சி அவசியம் இன்னைக்கு மக்கள் வளர்ச்சின்னா மக்கள் நினைக்கிறாங்க பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டும்தான் நினைக்கிறாங்க கையில பணம் இருந்து கிறிஸ்துவை போல நீங்க வாழலன்னா அது உங்களை அழிச்சிரும் தெரியுமா இன்னைக்கு மக்களுக்கு மாற்றம் அப்படின்னா என்ன பணம் 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 தேவனுடைய மாற்றத்தில் பணம் வந்து லோ கிரேடுங்க கீழேங்க பணம் வந்து மேலே இருக்கக்கூடாது பணம் வந்து காலுக்கு கீழே இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் அவ்வளோதான் பணம்னா தேவனுடைய கேரக்டர் தேவனுடைய நேச்சர் தேவனுடைய மகிமை தேவனுடைய நற்குணங்கள் இதான் வெளியே வெளியே வரும் இது இருந்துச்சுன்னா தன்னால் வரும் முன்னேறணும் வளர்ச்சி அடை நாளுக்கு நாள் மாறணும் சில இடத்துல முட்டிகிட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்கு என்னடா அப்படியே இருக்குமே சர்ச்சுக்கு வாரம் ஜபம் பண்ணுறோம் ஆராதிக்கிறோம் ஆனால் பெரிய ஒரு மாற்றம் இருந்த மாதிரி இல்லையே அப்படியே இருக்கிறோமேங்கிற மாதிரி ஒரு விரக்தி இருக்கும் இல்லையா இல்லைன்னா ரொம்ப குழுந்துட்டின்னு அர்த்தம் இருக்கும் ரொம்ப அப்படி முட்டி நிற்கிறத மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் கூட கத்தாவே அறிய விரும்புகிறேன் முழு இருதயத்தோடு உண்மை காண விரும்புகிறேன்னா தன்னை உங்களுக்கு ரிவீல் பண்ணுவார் நீதியின் மேல் வசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் தேவனை அறியணும் தேவனுடைய நேச்சர் அறியணும் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் காண விரும்பினீங்கன்னா தன்னை வெளிப்படுத்தி காமிப்பார் எதை பார்க்கிறீர்களோ அந்த சாயலாகவே மாற்றம் அடைவோம் கத்திரிடத்தில் மனம் திரும்பும் போது மனம் திரும்புதுன்னா மனம் திரும்புங்கிறது வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒன் டைம் ப்ராசஸ் கிடையாது எப்பப்பெல்லாம் தேவனை விட்டு விலகுறோமோ தேவனுக்கு பிரியம்லாம் வாழ்கிறோமோ அப்பப்பெல்லாம் தேவனை அறிய முடிய அளவுக்கு முக்காடு போடுறான் அன்றருமே அறிய விரும்புகிறேன் இன்னுமே அறிய விரும்புகிறேன் உன்னோட குணாதிசயங்களை அறிய விரும்புகிறேன் உம்முடைய தன்மை இந்த பூமியில் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன் கிறிஸ்து எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதே போல் நான் வாழ விரும்புகிறேன் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு கத்த இடத்துல மனம் திரும்பினீங்கன்னா வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி மனம் திரும்புறவர்களுக்கு அந்த முக்காடு நீக்கப்படும் இருக்கு கத்திர அறிய முடியுங்க எந்த நிலையில் இருந்தாலும் இது வரைக்கும் நான் அறியலை தேவனை குறித்து எனக்கு பெரிய வெளிச்சம் இல்லை அப்படின்னா எப்பப்பெல்லாம் கத்திரத்தில் வருகிறோமோ அன்றருமே அரியணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்பப்பெல்லாம் அந்த வெயில் நீக்கப்படுகிறது முக்காடு நீக்கப்படுகிறது முக்காடு நீக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்ட அவரை காண காண அந்த சாயலாகவே மறுமாக்கப்படுகிறோம் பதினேழு கத்திரை ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு கத்திரை ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு தேவனுடைய இந்த மேனிஃபெஸ்டட் பிரசன்ஸ் தான் ஆவியானவன் சொல்கிறோம் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் ஒரு சபையாக தேவ ஜனங்களாக ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட மக்களாக அவருடைய நாமத்தில் கூடி வரும் பொழுது வேத நம்மை குறித்து பேசும் பொழுது ஜீவ கற்கள் சொல்லுது ஜீவ கற்களாக ஒன்று கூடி வரும் பொழுது அவர் ஆராதிக்கும் பொழுது அவருடைய சமூகத்தில் அவரை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது அந்த இடத்துல கத்தர் ஆவியானவர் மூலமாக தன்னை பிரசன் பண்ணுறார் வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படி வெளிப்படுத்தும் பொழுது கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கே அங்கே விடுதலை உண்டு விடுதலை உண்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இன்றைக்கி மக்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா புதிய உடன்படிக்கையில் வந்துட்டோம் கிருபையின் காலத்தில் வந்துட்டோம் கத்தரோட அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் நினைப்பது கிடையாது ஒரு நாளும் தன்னோட அக்கிரமங்களையும் பாவங்களும் உனக்கு எதிராக நிற்பது கிடையாது அதனால் எப்படி நாள் வாழ்ந்துக்கலாம் ஆனால் கத்தர் வந்து கிருபை உள்ள ஒரு இதுவும் கிருபதான் அதுவும் கிருபதான் 
எல்லாமே என்னது கிருபதான் இந்த விடுதலை உண்டுங்கிற வார்த்தை இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த வார்த்தை என்ன என்ன அர்த்தங்கிறதை ஸ்ட்ராங் வந்து இங்கிலீஷ் கிரீட் லெக்சிக்கனில் காமிக்கிறேன் இந்த விடுதலை உண்டு ஃப்ரீடம்ங்கிற வார்த்தை என்ன சொல்கிறாரு ஸ்ட்ராங் நம்பர் அதுக்கு பயன்படுத்தப்பட ஸ்ட்ராங் நம்பர் அது இங்கிலீஷ் கிரீக் லெக்சிக்கன் சொல்கிறது நெட்லேயே படிக்கலாம் நீங்கள் இது நெட்லேயே இருக்குது ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த டொமினியன் ஆஃப் கரப்ட் டிசையர்ஸ் ஸோ தட் வி டூ பை த ஃப்ரீ இம்பல்ஸ் ஆஃப் த சோல் வாட் த வில் ஆஃப் காட் ரெக்கையர்ஸ் தமிழில் சொல்கிறேன் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த டொமினியன் ஆஃப் கரப்ட் டிசையர் அதாவது கெட்ட ஆசைகள்லேருந்து கெட்ட ஆசைகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை அந்த விடுதலை ஒன்று சொல்லும் கெட்ட ஆதிக்கத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விடுதலை அப்படி கத்தருடைய சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது தேவன் மெய்யாகவே என்ன விரும்புகிறார் நம்முடைய ஆத்துமா எதை இம்பல்ஸ் பண்ணுகிறது தூண்டுகிறது என்பதை செய்ய முடிகிறது கெட்ட ஆசைகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை ஆகிறது மட்டுமல்ல மெய்யாகவே தேவன் என்ன விரும்புகிறார் என்பதை என் மனது எதை செய்ய தூண்டுகிறதோ அதை செய்ய முடிகிறது அதான் விடுதலை புரியலையா பாவாக்கா மாற்றத்தை பற்றி பேசுகிறோம் மாற்றத்தின் செயல் முறையை பார்க்குறோம் மாறணும் கிறிஸ்துவனுடைய பிரதிபலிப்பு இந்த பூமியில் காமிக்கணும் ஆனால் சில நேரத்தில் சவறான ஆசைகள் நம்மை டாமினேட் பண்ணி தேவன் விரும்புகிற வாழ்க்கை வாழ முடியாமல் தடுக்குது தடுக்கவே இல்லையா கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லாருக்குமே இருக்கு எல்லாருமே அப்படி நீங்கள் ஆகாயத்தில் பறந்துக்கிட்டு இல்லை ஆனால் கத்தருடைய பிரசனத்தில் வர்றீங்க கத்தரை ஆராதிக்கிறீங்கன்னா ஒரு விடுதலை உண்டாகுது என்ன விடுதலைனா எதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்களோ அதை செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி உண்டாகுது அது மட்டும் இல்லை கத்தருடைய பிரசனத்திலிருந்து கத்தரை அறியும் பொழுது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரலாக விடுதலை உண்டாகி எதை மெய்யாகவே செய்ய நினைச்சிங்களோ எப்படி வாழன்னு நினைச்சிங்களோ அப்படி வாழக்கூடிய விடுதலை உண்டாகுது இப்போவும் புரியலையா இப்போவும் புரியலைன்னா நான் தான் தலையில் டம்மு டம்மு முட்டிக்கும் ஒரு ஃப்ரீடம் உண்டாகுது ஃப்ரீடம்னா ஃப்ரீ வில் உண்டாகுதுங்க இப்போ தான் மெய்யாவே என்ன செய்ய நினைக்கிறோம்னா செய்ய முடியுது மற்ற நேரத்தில் செய்ய நினைக்கிறேன் ஆனால் முடியலை அப்போஸ் நான் இப்போ அவ்வளோ சொல்கிறேன் நான் விரும்புகிறதே செய்யாமல் விரும்பாதே செய்கிறேன் நானல்ல எனக்குள்ளே இருக்க பாவமே செய்கிறாங்க இல்லையா ஆவி மீட்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் மனது டோட்டலாக மீட்கப்படலை சேஞ்சிங்லேயே இருக்கு சரீரத்தில் பாவ எண்ணங்கள் பாவ டெம்டேஷன் இருக்கு நீ கத்தரோட சமூகத்தில் வர்றீங்க கத்தரை மனதார ஆராதிக்கிறீங்க கத்தரை மகிமைப்படுத்துறீங்க உங்கள் எண்ணங்கள் சிந்தை முழுதும் கத்தரை மேலே இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய டோட்டல் ஃப்ரீ வில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வில் ஃப்ரீயாக செயல்படும் எந்த தவறான ஆசைகள் எண்ணங்கள் அதெல்லாம் அப்படி பட்டு கீழே விழுகும் எந்த வாழ்க்கை வாழன்னு நினைச்சிங்களோ அந்த வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஆற்றல் இந்த இடத்துல உண்டாகும் புரியுதா அதனால் தான் சர்ச்சுக்கு வந்து கத்தரை ஆராதிப்பது ரொம்ப முக்கியம் நான் ஆன்லைன்லேயே கேட்டுக்கிறேன் ஆன்லைன்லேயே கேட்கலாம் ஆனால் மனதார கத்தரை ஆராதிக்க முடியாது ஆன்லைனில் பிரசங்கம் கேட்கலாம் கத்தரை ஆராதிக்கணும் கத்தரை மயிமைப்படுத்தணும் நான் முன்னேற விரும்புகிறேன் சிறப்படைய விரும்புகிறேன் என் வாழ்க்கையில் சில காரியங்களை விடம் விரும்புகிறேன் இது கத்தருக்கேற்ற செயல் இல்லை கத்தருக்கேற்ற எண்ணம் இல்லை கத்தருக்கேற்ற வாழ்க்கை இல்லை அதை நான் வாழ அப்படி விட விடும்புறேன்னா கத்தருடைய சமூகத்தில் வந்து கத்தரை மனதார ஆராதிக்கும் பொழுது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரலான ஒரு ஃப்ரீடம் மனதில் உண்டாகுது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான் இதில் முடியல அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போனோம் ஒரு ஃப்ரீடம் உண்டாகுது ஒரு விடுதலை உண்டாகுது கத்தரை இந்த உலகத்தில் மயிமைப்படுத்தணுங்கிற ஆசை உண்டாகுது கரெக்ட் டிசையர்ஸ் எல்லாம் பட்டு கீழே விழுகுது சொன்னது புரியுதுங்களா செய்யாத செய்யாதங்கிறத நான் விழாது சபைக்கு வருகிறோம் கத்தர் புத்தி மதி கொடுக்குறார் ஆலோசனை கொடுக்குறார் கம்ஃபர்ட் பண்ணுகிறார் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது தேவனை எப்படி அறிந்தோமோ அந்த செயலுக்கேற்ற விதத்தில் நாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம் கத்தரை மகிமைப்படுத்தணும் கத்தரை உயர்த்தணும் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யாரும் அது உலகத்தை காமிக்கணும் ஆசை இல்லையா இருக்குல்லங்க அப்போ பவுல் போகும்போது அவருடைய கட்சி 
தொட்டு மக்கள் சுகமானாங்க இருக்கு நம்ம வாழ முடியாதா வாழக்கூடாதா ஆனா வாழ முடியல இன்னைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுவோம் நினைச்சோம்னா மனதில் இருக்க கரப்ட் திசையரை வந்து ஜபம் பண்ண விட மாட்டுக்கு இன்னைக்கு பிரசங்கம் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பிரசங்கத்தை கேட்டோம்னா பிரசங்கத்தை கேட்போம் கொஞ்சம் தலானியை போட்டு சாஞ்சு கேட்போம் மீங்கும் ஏன் உட்காந்துட்டு கேட்டான்னா ஏன் இப்படி கேட்டான்னா அப்புறம் வந்து அப்புறம் மூணாவது வனத்தில் நிற்போம் இல்லையா அதனால தான் சபைக்கு வந்து முழு மனதோடு கத்திர ஆராய்ச்சோம்னா தேவன் நம்ம எப்படி வாழணும்னு நினைச்சாரோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு டிசையர் உண்டாகுது எல்லாருமே வாழலாங்க எல்லாருமே தேவனை போல வாழ முடியும் தேவனை மயிமைப்படுத்தி வாழ முடியும் ஆனால் கத்தருடைய சமூகத்தை விட்டு கிறிஸ்துவின் சரீரமாய சபையை விட்டு ஒரு டிட்டாச் பண்ணுறான் விலகி இருக்கிறான்னா மாம்சம் அவனை டீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு தம்பி நல்ல பையன் தான் முன்னாடி சிஇஓ இருந்தான் இப்போ சிஇஓ கூட இல்லை அவன் கிறிஸ்மஸ் ஈஸ்டர் ஒன்லியாக இருந்தான் இப்போ அதுவும் இல்லை ரெண்டு கிறிஸ்மஸ்க்கு வரல ரெண்டு ஈஸ்டருக்கு வரல போன வாரத்துக்கு முத வாரம் வந்து அவன் அந்த மாதிரி ஓடி போயிட்டான் நல்ல பையன் தான் அவன் ஒன்றை கேட்டான் சார் எனக்கு சார் தான் சொல்லுவான் ரொம்ப பேர் இருக்கு ரொம்ப பேருக்கு நான் வாத்தியாராக தான் இருக்கேன் பாஸ்டர்னு சொல்கிறதுக்கு வாத்தியார்னு சொல்லி போயிடலாங்க சார்னு சொல்லிடலாங்க எனக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து தெரியுமா பாஸ்டர் பேஸ்டர் போஸ்டர் நீங்க பிரேஸ்திலாடு பேஸ்டர் பிரேஸ்திலாடு போஸ்டர் அந்த அடிக்கும் போது ஸ்கூக்குள்ள வந்து வரும் பார்த்தீங்களா அப்படியே அமைக்க விட்டுறது அது பேஸ்டர் போஸ்டர் எல்லாமே வரும் அது ஒன்ன கேட்டா சார் நான் சர்ச்சுக்கு வரேன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஆனால் முடியல சார் அப்புறம் மற்ற வேலைக்கு போயிடுறேன் கரப்ட் டிசைர் உங்களை டாமினேட் பண்ணுது அதனால தான் என்ன ஆனாலும் சரிதான் நான் ஆண்டவரை தேட போறேன் ஆண்டவரோட சமூகத்தில் இருக்க போறேன் ஆண்டவரை கனப்படுத்த போறேன்னா இந்த கரப்ட் டிசையர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களை விட்டு வேலையை பட்டு கீழே விழுந்துரும் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா இப்ப வந்து அந்த ஆளு உலகத்தான மிஞ்சி நடக்கிற மாதிரி நடந்துட்டு இருக்க ஆளு ஏன் மாம்சம் டோட்டலாக டாமினேட் பண்ணிடும் கத் கத்திரை ஆவியானவர் ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே இந்த விடுதலைங்கிறது எல்லா விதமான கரப்ட் டிசையர் கெட்ட ஆசையிலிருந்து கெட்ட ஆசையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை தேவன் விரும்புகிற நல்ல ஆசையை ஆத்மா சொல்லக்கூடிய ஆசைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் சொன்னது புரியுதுங்களா அதுதான் சபைக்கு வருவது கத்தரை ஆராதிப்பது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் பிரசன்னங்கிறது முக்கியம் தெரியும் பிரசன்னம் பிரசன்ஸுங்கிறோம் இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிரசன்ஸ் இருக்குது தெரியுமா நாம் தேவனோட சாயலில் தேவனோட ரூபத்தில் உண்டாக்கப்பட்டோம் நமக்கு ஒரு பிரசன்ஸ் இருக்கா இப்போது சிலர் ஒரு கூட்டத்திற்கு ஒரு ஒரு இருபது பேர் இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் இருக்கும் சிலர் வந்த உடனே அவங்க வந்து முறுமுறுக்கிறவங்களாங்க குறை சொல்கிறவங்களாங்க துக்கத்தாலும் வேதனையினாலும் நிறைஞ்ச ஆளாக இருப்பாங்க நம்ம கலகலன்னு சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அவன் வந்த உடனே அப்படியே மாறிடும் அந்த அட்மாஸ்பியரை தன்னுடைய பிரசன்னத்தினால அப்படியே அத்தனை பேரும் அப்படியே டாமினேட் பண்ணுவான் சிலர் வருவாங்க அந்த இடம் சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் மகிழ்ச்சியினால் அப்படி நிறப்பாங்க அந்த பிரசன்ஸ் என்ன தங்களுக்குள்ள இருந்த பிரசன்ஸை அப்படியே ரிலீஸ் பண்றாங்க புரியுதுங்களாங்க சில 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 உள்ள வந்த உடனே அவங்க வந்துட்டாங்கிற பிரசன்ஸ் எல்லா இடத்துக்கும் இருக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் கத்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறது நல்லது கத்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து கத்தரை அறியாமலும் இருக்க முடியும் பதினேழாம் வசனத்தோட முடியலது கத்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து கத்தரை அறியாமலும் அப்படியே போக முடியும் என்னுடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து என்னை நீங்கள் அறியாமல் முப்பது வருஷமா வாழ முடியும் ஏசு கூட மூன்றரை வருஷமா இருந்தான் ஒருத்தன் ஒரு நாள் கூட அவர் யாரும் தெரியல அவனுக்கு கத்தோடைய பிரசனத்தில் தான் இருந்தான் நான் சொல்லி புரியுதாங்க உங்கள் வீட்டுக்காரம்மா உங்களோட தானே இருக்காங்க ஆனால் சொல்கிறாங்க இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் கட்டி அந்த ஆளுக்கு என்ன போய் தெரியலங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா 
இப்படி கம்ப்ளைண்ட்லாம் பார்த்தது இல்லையா என்னை இருந்தாலும் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டுக்காருங்கிறாங்க அப்போ அவ்வளோ பிரசன்னத்துலையும் இருந்து ஒரு ஆளை அறியாமலும் வாழ முடியும் கத்தருடைய சமூகத்துக்கு வருகிறோம் கத்தருடைய பிரசன்னத்தில் கத்தரை ஆராதிக்கிறோம் கத்தரை கனப்படுத்துகிறோம் கத்தரை மய்மைப்படுத்துகிறோம் அப்படி இருந்தும் தேவனை அறியாமல் அப்படியே போக முடியும் இன்றைக்கி அப்படித்தான் பெருமான கிறிஸ்தவ இருக்கிறீங்க முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் சபைக்கு போகிறாங்க பாட்டு பாடும் பொழுது அப்படி பரவச நிலை அடைஞ்சிடாங்க அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்தில் இல்லையோ பக்கத்தில் இருக்க காலம் மிதிக்கிறோமோ மிதிக்கலையோ அவன் வேறு மண்டலத்துக்கு ஆயிட்டாங்க நான் வேறு மனுஷன் ஆனான்னு இருக்க பார்த்தீங்களா பரவச நிலை அடைஞ்சிட்டாங்க வெளியே வந்து ஏதாச்சும் மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா காலனாக மாற்றம் கிடையாது கத்துடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தாங்களா உணர்ந்தாங்க கத்துடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தாங்க கத்தர் தங்க மேலே அப்படியே புல்லரிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தாங்க அவங்க அதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படி இருந்து எந்த மாற்றமும் ஏற்படலை சில சொல்கிறாங்களே சபைக்கு போய் நீ மாறவே இல்லைங்கிறாங்க இல்லையா சபைக்கு போனாங்களா ஆராதனை நடந்துச்சா கத்தரை பாடுனாங்களா கை தட்டினாங்களா அப்படி நின்னாங்களா பார்த்து இல்லையா அப் அப்படியே மெய் மலர்ந்து நினைப்பாங்க அப்படியே அதில் கேமரா அவங்க பக்கத்தை வருதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்களேன் அப்படியே சிறப்பாக நினைப்பாங்க அப்படியே ஏதாச்சும் வந்து வெளியே ஏதாச்சும் மாற்றம் ஏற்படுது எந்த மாற்றம் ஏற்படல கத்தரை சமூகத்துக்கு வரணுமா வரணும் கத்தரை ஆராதிக்கணும் கத்தரை கனப்படுத்தணும் வேதம் சொல்வது இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமாக இருக்கிறது அது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் வழியும் தடி தைலத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது அங்கே கத்தர் ஆசிர்வாதத்தை கமேன் பண்ணுவார்னு இருக்கு கத்தர் அந்த இடத்துல ஆசிர்வாதத்தை கட்டளைக்கிடுவார் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படி ஆராதிக்கும் போது எனக்கு அங்கே இடத்துல ஒரு ஃப்ரீடம் உண்டாகுது மனதார ஆராதிக்கிற பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எனக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகுது என்ன விடுதலை உண்டாகுதுன்னா கத்தரை அறிய முடியான ஒரு விடுதலை உண்டாகுது தேவன் யார் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தேவனோட நேச்சர் என்ன தேவன் என் வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய விரும்புகிறாருங்கிற அந்த அந்த விடுதலைக்குள்ள அடுத்த கட்டத்துக்கு அணுகணும் பதினேழாம் வசனத்தோடு நின்றக்கூடாது பதினெட்டாம் வசனத்தில் தான் கத்தருடைய மகிமையை பார்த்து அங்கே தான் மாற்றப்படுகிறோம் மோசே முதல் நாற்பது நாள் கடவுள் பிரசனத்தில் இருந்தார் நாற்பது நாள் சூப்பர் நேச்சுரல் என்கவுண்டர் நாற்பது நாள் சாப்பிடலை நாற்பது நாள் தூங்கலை நாற்பது நாள் தண்ணி குடிக்கல வாழ முடியுங்கிறீங்க முடியும் ஆ டோட்டலாக ஸ்பிரிச்சுவல் மண்டலம் அது ஆவி மண்டலத்தில் போகும்போது நீங்கள் மாம்ச மாம்ச மண்டலத்தை வாழைய முடியாதுங்க வெளியே வந்தீங்கன்னா ஒரு நாலு நிமிஷம் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா டோட்டலாக வேறு மண்டலத்துக்குள்ளே போகிறார் நாற்பது நாள் தெய்வ பிரசன்னத்தை இரவும் பகலாக இருக்கிறார் இரவும் பகலாக வரும் பொழுது அவருடைய முகத்தில் ஒரு துளி மாற்றம் இல்லை முதல் முறை வரும்போது ஒரு முக்காடு போட்டு வரலைங்க முதல் முறை வரும்போது ஒரு முகம் பிரகாசிக்கலைங்க நாற்பது நாள் தேவ பிரசனத்தில் இருந்தாருங்க தேவ பிரசனத்தில் பசி இல்லை தூக்கம் இல்லை எதுவும் இல்லைனா கூட அப்படியே சூப்பர் நேச்சுரல் என்கவுண்டர் பண்ணி வெளியே வராரு அந்த மனுஷன் எந்த விதத்தில் மாறலை முகம் மாறலை கேரக்டர் மாறலை வந்தார் மக்கள் பாவம் செய்கிறத பார்த்தார் அவங்க மேலே ஆக்கினியை கூறினார் யார் கத்தருடைய சைடில் இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் லேவியர்கள் வந்தாங்க மூவாயிரம் பேரை கொண்டாங்க நியாயப்பிரமாணம் தெரியுது பாவத்துக்கு தேவன் கொடுக்குற நீதியோட தண்டனை தெரியுது இன்றைக்கி இருக்குங்க ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு மூணு வருஷமாக தான் பாசஸ்ட் மெட்டிங்க போகிறேன் இப்போ நான் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே லோக்கல் பாசஸ்ட் மெட்டிக்கு நாலு அஞ்சு வருஷம் நான் போகாமல் இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி போனேன் ஒரு பிரச்சனையில் தான் போகாமல் நிப்பாட்டினேன் ஒரு பிரசிங்கர் வந்து விருதுநிலை வந்து பேச வந்தார் அவருக்கு இந்த ஏரி இந்த கூட்டத்து ஏரியாவில் நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க போதக ரசிகர்கள் இருக்காங்க அவர் இதே பேசினார் ஃபுல்லாக நியாய பிரமாணத்தை வச்சும் பேசினார் அந்த அந்த மலையில் நடந்த சம்பவங்கள்லாம் பேசவும் செஞ்சார் பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா எந்த காரணத்தை கொண்டு உங்கள் மனைவிமார்கள் நகைப்பட வச்சுறாதீங்க நகைப்பட வச்சிங்கன்னா அவங்க விபச்சாரம் பண்ணது மாதிரினார் 
அப்போ எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு அப்போ நகை போட்டவங்களாம் விபச்சாரமாக பண்ணாங்க என்னையா பேசுகிற நீ நான் உடனே அவர் கேட்டாருங்க இந்த வார்த்தை தான் கேட்டாருங்க கத்தர் பக்கம் யார் நிற்கிறீர்கள்னு கேட்டார் இதே வார்த்தை கேட்டார் யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டில் மோசையை கேட்ட வார்த்தையை கேட்டார் எல்லாரும் மாமேன்னாங்க நான் மட்டும் நின்றேன் அத்தனை பேரும் மோசை கேட்குற அந்த வசனம் வாசிங்களே யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறாம் வாசனத்தை வந்து இருபத்தி ஆறு பாலயத்தின் வாசலில் நின்று கத்தருடைய பச்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் யார் அவர்கள் இடத்துல சேர கடவர்கள் என்றான் அப்போ லேவியின் புத்திரை எல்லாரும் அவனிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் அவன் அவர்களை நோக்கி உங்களில் ஒவ்வொருவனும் தன் பட்டயத்தை தன் அறைகளை கட்டி கொண்டு பாளையம் எங்கும் உள்ளும் புறமும் வாசல் போய் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் சகோதரனையும் ஒவ்வொருவனும் தன் சிநேகிதனையும் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் அயலானையும் கொன்று போட கடவன் என்று இஸ்ரேவின் தேவனை கத்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் லேவியின் புத்திரர் மோசை சொன்னபடியே செய்தார்கள் அந்நாளில ஜனங்கள் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சேர்த்தான் வைராக்கியம் இருக்கு பிரமாணத்தை மீறிட்டாங்க இருக்கு ஆக்கின தீர்ப்பு வந்துச்சு மூவாயிரம் பேரை கொண்டான் கத்தோட சமூகத்தில் வந்தவருங்க செகண்ட் டைம் போறாரு செகண்ட் டைம் போய் தான் கேட்குற ஆண்டவரை உங்களுடைய மகிமை என்ன நேச்சர் என்னன்னு கேட்கிறார் நீ யார் எப்படிப்பட்டவர் இப்போ குணாதிசை என்ன அதை கேட்குறாரு அதாங்க மகி மகிமே என்னங்க ஒருத்தரை குறித்த ரியல் நேச்சர் ஒரு அவருடைய இந்த எசன்ஸ் ஆஃப் பீங்கிற இல்லையா அவர் மெய்யாகவே எப்படி இருக்கிறார் என்பதை குறித்த தான் மகிமை மகிமைன்னா மேகம் இல்லை மகிமைன்னா பனிமூட்டம் கிடையாது அங்கே நடக்கிற செயல்கள் அல்ல மகிமைன்னா தேவன் எப்படிப்பட்டவர் நேச்சர் என்ன அவருடைய குணாதிசயம் என்னன்னு கேட்குறாரு அப்போ கத்த சொல்கிறாரு என்னுடைய தயவு உனக்கு ரொம்ப கடந்து போக பண்ணுவேன் என் முகத்தை அப்படின்னு பார்க்க முடியாது முப்பத்தி மூணில் என் முகத்தை நீ பார்க்க மாட்டேன் முகத்தை பார்க்க மாட்டேன்னா என்னுடைய ஃபுல் குளோரியை பார்க்க மாட்டேன் ஆண்டோருக்கு முகம் இருக்கா ஆண்டோருக்கு முகம் கிடையாது ஆண் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் ஆவியான தேவனுக்கு ரூபம் ஒன்றும் இல்லையேன்னு இருக்கு கவனிங்க நம்ம புரியறதுக்காக தாங்க இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க ஆவியானவர் இந்த இடத்துல இருக்கிறார் ஆவியானவரை வரைந்து பாகங்கள் எழுது எழுத முடியுமா ஆவியான எப்படி இருப்பார் உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் கவனிங்க முகம்னு என்னங்க நேச்சருங்க பொண்ணு வாங்க போறீங்க எடுத்தவொன்னு என்ன பார்ப்பீங்க நல்லா சேலை கட்டியிருக்கா கழுத்தில் எப்படியும் பத்து பவுன் போடுவா கையில் அஞ்சு பவுன் இருக்கு இருபது பவுன் தேரும் அப்படி தான் பார்ப்பீங்க ஆ முகத்து தான் முகத்தை முகம் வந்து முகம்தான் உள்ள இருக்கிறத காமிக்கும் பார்த்து என்ன சாந்தமாக இருந்தார் பார்த்தியா அப்படிங்கோ சாந்தம் எதை பார்த்தீங்க ஆ மூஞ்சியில் இல்லை முகத்தில் அதையே அவ்வளோ மூஞ்சியில் பார்க்கக்கூடாது மூஞ்சியாக பாருங்க முகத்தில் பார்க்குறோம் முகம் தான் அந்த உள்ள இருக்கிறத அப்படியே காமிக்குது வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய மகிமையின் அறிவாகிய முகத்தை கிறிஸ்துவின் மேல தோன்ற பண்ணி தான் இருக்கு ரெண்டு கொஞ்சம் நாளில் தேவனுடைய நேச்சர் என்ன தேவன் எப்படிப்பட்ட எங்கே பார்க்க முடியும்னா இயேசுடைய முகத்தில் தான் பார்க்க முடியும் இயேசுடைய முகத்தில் பார்க்குறீங்கன்னா அவருடைய ஃபுல் குளோரியை பார்க்க முடியும் அப்போ கத்திர சொல்றாரு என் முகத்தை நான் காமிக்க மாட்டேன் என்னுடைய பிரசனம் கடந்து போகும் என்னோட கத்தருடைய முகத்தை டோட்டலாக காமிச்சாருனா மனுஷி நிற்க முடியாதுங்க ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் எவ்வளவு அன்புள்ளவர் எவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளவர் எவ்வளவு இன்பமானவர்னு பார்த்தா கூட அவங்களால கிரகிக்க முடியாது அப்போஸ் நான் யோவன் மார்புல சாஞ்சவர் உயிர் தெழுந்த இயேசு தன்னை ரிவீல் பண்ணவனை செத்தவனை போன விழுந்தாருங்க அதான் தேவனுடைய குளோரி அங்கே மறைக்கிறார் மடிச்சுட்டு யாத்திரா நூத்தி முப்பத்தி நாலு காமிக்கிறார் வாவோம் அங்கே வருவோம் யாத்திரா முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு அஞ்சாம் வசனத்திலேருந்து அங்கே கேட்ட கேள்வி முதல் முறை பார்த்தாரு நாற்பது முறை கத்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருந்தார் தேவனை அறியலை முப்பத்தி மூணில் கேட்குறாரு முப்பத்தி ரெண்டில் தான் மூவாயிரம் பேர் சாகுறாங்க மேலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் சாகுறாங்க முப்பத்தி மூணில் கேட்குறாரு உங்களுடைய நேச்சர் என்னன்னு கேட்குறாரு முப்பத்தி நாலில் தன்னோட நேச்சரை காமிக்கிறார் வாசிப்போம் அஞ்சாம் வசனத்தில் இருந்து கத்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கத்தருடைய நாமத்தை கூறினார் 
கத்தர் உனக்கு உண்மாக கடந்து போகிற பொழுது அவர் கத்தர் கத்தர் இரக்கமும் கிருவையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதாயையும் சத்தியமுள்ள தேவன் ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்தை காக்கிறவர் அக்கிரமத்தை மீறுதல்களையும் மன்னிக்கிறவர் குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாய் விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமங்களை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் இது தேவனுடைய ஃபுல் குளோரி கிடையாது இதுதான் தேவனான் சொட்ட கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற குளோரி இல்லை இது பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த குளோரி இங்கே சொல்லுகிறாரு குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாய் விடாமல் இருக்கு ஆனால் ரெண்டு குழந்தையர் அஞ்சு பத்தொன்பது சொல்லுது உலகத்தாருடைய பாவத்தை கத்தர் எண்ணாமல் இருக்கு உலக மக்களுடைய பாவத்தை எண்ணலை ஏன் என்னலைன்னா தன்னுடைய குமாரன் மேலே வைச்சாரு குமாரனை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தாரு குமாரனை தண்டிச்சாரு ஆனால் மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இரக்கமும் கிருவையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதயமும் சத்தியம் உள்ள தேவன் ஆயிரம் தலைமுறைகள் இரக்கங்களை காக்கிறவர் அக்கிரமங்களை மீறுதல்களையும் மன்னிக்கிறவை தான் தே ஏழு நேச்சர் சொல்லுது தேவனுடைய ஏழு நேச்சர் இந்த ஏழு நேச்சரை பார்க்கும் பொழுது அவன் மாற்றப்படுகிறான் மறுவும் அடைகிறார் அடுத்த வசனம் சொல்லுது எட்டாம் வசனத்தில் அவர் கத்தரை மோச தீவிரமாய் தரை மட்டும் குனிந்து இங்கே தான் முதல் முதல் அவர் ஒர்சி பண்ணார் இதுக்கு முன்னாடி பாடினாரா எங்கே பாடினார் எங்கேயாவது பாடியிருப்பார் எங்கே பாடினார் செங்கடல் திறந்த உடனே மோசையை பாடினார் இல்லைங்க அது பாட்டு கத்திரை பிரேஸ் பண்ணுது இதை பிரேஸ் பண்ணல ஒரு ஷீப் பண்ணுறது யாருனாலும் கத்திரை பாடலாங்க பாட சொல்லி கொடுத்தோம்னா பாடலாம் ஆனால் கத்தரை ஒரு ஷீப் பண்ணணும்னா கத்தோட நேச்சர் தெரியணும் கத்தருடைய சுவாபம் தெரிஞ்ச உடனே ஆராதனை தன்னால் வரும் அப்படியே பீரிட்டு வரும் ஆராதிக்கிறாரு கத்தரை மைமைப்படுத்துகிறாரு இங்கே கீழே சொல்கிற வழியாக குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிற ஒரு மனிதன் இயேசுடைய அன்பை நிராகரிக்கிறான் அவருடைய மன உருக்கத்தை நிராகரிக்கிறான் அவருடைய நீதிய சாந்தத்தை நிராகரிக்கிறான் நான் அவர் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவன் குற்றவாளி தான் நித்திய நியாய தீர்ப்பு வரும் பொழுது அவனை குற்றமற்றவனாக விட மாட்டார் ஆனால் சில இன்னைக்கு அப்போ அப்போல்லாம் பரவாயில்ல அவனையும் ரசிக்கப்பட்டுருவாருன்னு சில குரூப்லாம் பேசுகிறாங்க இப்போ எப்படி வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல யாரை கும்பிட்டாலும் பரவாயில்ல கத்தருடைய அன்புங்கிறது பெருசு கத்தர் எல்லாரையும் தன்னிடத்தில் இழுத்துக் கொள்வார் அப்படி இல்லை விசுவாசம் உள்ளவர்கள் நீதிமான ஆக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் மேலே ஏழு கேரக்டருக்கு பார்த்தீங்களா கத்திரன்னு காமிக்கிறார் மோசே நீ நினைக்கிறத காட்டில் நான் அதிகமாக இறக்கம் உள்ளவர் அந்த இறக்கத்தை காமிக்கவே இல்லை அவர் நீ நினைக்கிறத காட்டிலும் நீடிய சாந்தம் உள்ளவன் மகாதாய் உள்ளவன் அந்த நேச்சரை பார்க்குறோம் அந்த நேச்சரால் நம்ம எண்ணங்கள் சிந்தைகள் அப்படியே திரும்ப 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 ஆட்கொள்ளப்படுகிறதுன்னா எந்த நேச்சரை பார்த்தோமோ அந்த நேச்சரை அப்படியே பிரதிபலிப்போம் அதுக்கப்புறம் இருந்த மோசையோட கேரக்டர் வேறங்க அதுக்கப்புறம்லாம் மக்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறார் இவருடைய ஆசாரித்துவத்துக்கு எதிராக இவருடைய தலைமைத்துக்கு எதிராக குரூப் நின்னாங்க வாதை போது மக்களுக்காக தூபம் காட்ட சொல்லி மக்களுக்கு நடுவில் ஓட சொன்னார் கேரக்டர் அப்படியே மாறுது இவரை கல்லறிஞ்சு கொள்ளணுங்கிறான் எல்லாருமே நம்ம என்ன என்ன சொல்லுவோம் என்னையா சாகணும்னு நினைக்கிறடா செத்துப்படா அப்படிடுவோம் கத்தட்ட மண்டாடுறாங்க ஆண்டவர் ஏன் பேர கிரிக்கிறீங்க ஆண்டவருக்கிறான் அந்த தேவனுடைய இரக்கம் தேவனுடைய தயவு மன உருக்கம் அப்படியே இந்த மனுஷன் அப்படியே டாமினேட் பண்ணுதுங்க அதான் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் சொல்றோம் மறுமாக்கப்படுவது நித்தியமான மாற்றம் அது ஆவியானவரால் நடக்குது ஆவியானவர் தேவனுடைய நேச்சரை காமிக்க வைக்கிறார் நீ மாறு நீ மாறுனா எப்படி மாறுவா தேவனை பார்க்கணும் வரணும் மனதார் ஆராதிக்கணும் ஒரு தேவனை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஃப்ரீடம் உண்டாகுது விடுதலை உண்டாகுது அதுக்கப்புறம் தேவனை காமிக்கணும் சபையில் மக்களை காமிக்கூடாது நீ சரியில்லை நீ காலை ஜோ பண்ணியா அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சியா எந்திரிச்சேன் சார் திரும்பி படுத்துட்டேன் சார் மாவேன் எந்திரிச்சையா அம்மா எந்திரிச்சியா தானே கேள்வி எந்திரிச்சையா கத்தருடைய அன்பை காமிங்க கத்தருடைய தயவை காருங்க 
ஆராதிக்கிறது துதிக்கிறதெல்லாம் பை ப்ரொடக்டாக வரும் மாற்றம் உள்ளேருந்து வருதுங்க இயேசுவை பார்க்குறீங்க இயேசுவோட க்ளோஸாக பழகிறீங்க அவருடைய மகிமையை பார்க்குறீங்கன்னா எந்த மகிமையை பார்க்குறீங்களோ அந்த மகிமையாக ஆவியான ஒரு மாத்திரா நம்ம மாறதில்ல நம்ம மாறுங்கிறது கொஞ்ச நாள் நினைக்கும் அப்புறம் வெளுத்துரும் கத்தரோடு பழகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்மளுடைய கேரக்டர் ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் எப்படி உண்டாகுதுன்னா உள்ளே இருக்கிற பரிசுத்தத்தை பார்த்தோம் நான் பரிசுத்தமான செயல் செஞ்சதுனால பரிசுத்தமான இல்லை எனக்குள்ள இருக்கிற மகிமையாக இருக்கிற பரிசுத்தத்தை பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் மூணு தான் அதான் பேச போகிறேன் மூணு காரியம் பேசுவேன் அடுத்த வாரம் என்ன பேசுவேன்னா ஏசு தான் அந்த மகிமை தேவனுடைய மகிமை அந்த மகிமை நமக்குள்ளே இருக்கிறது மூணாவது காரியம் அந்த நமி மகிமை நம்ம மேலே வெளிப்படும் இது மூணுமே அடுத்த வாரம் பேசுவேன் அடுத்த வாரம் பேசி முடிப்பேன் தேவனுடைய ரியல் நேச்சர் ஏசு ஏசுவோட எந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக பழகுறோமோ நெருக்கமாக பழகுறோமோ அதனுடைய அச்சு அடையாளங்கள் அப்படி தெரியும் சீசர்கள் பயங்கரமான மிராக்கல் செய்கிறான் டோட்டலாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறான் எப்படி ஆவீங்கன்னு கேட்குற படிக்காதவங்களாச்சே எப்படி செஞ்சாங்கன்னா அவர் கத்தரோடு இருந்தவர்கள்ங்கிறான் ரெண்டு பேர் கத்தரோடு இருந்தானு கத்தரோட நேச்சரை பார்த்துருக்காருன்னு அர்த்தம் கத்தருடைய மகிமையில் இருக்கணும் ஒரு கதறல் இருக்கணும் ஆண்டவரே உண்மை நான் பார்க்கணுங்கிற கதறல் இருக்கணும் வாஞ்ச இருக்கணும் அந்த வாஞ்சையில் கத்தர் தன்னை ரிவீல் பண்ணுகிறார் அங்கே தான் அற்புதம் நடக்குது சங்கீத நூற்றி ஏழுக்கு வாங்க ஒன்றா வாசனந்தே வாசிக்கிறேன் கத்தரை துதியுங்கள் அவர் நல்ல ஒரு கிருவை என்றும் உள்ளது கத்தரால் சத்துருவன் கைக்கு நீங்களாக்கி மீட்கப்பட்டு கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் உள்ள பல தேசங்களிலிருந்து சேர்க்கப்பட்டவர்கள் அப்படி சொல்ல கடவர்கள் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த சங்கீதத்தில் ரெண்டு வசனம் ஒவ்வொரு வசனமும் நாலு நாள் முறை வருது நான் சொன்ன அந்த ஆர்டர் அப்படி இருக்கும் முதல்ல ஒரு கதறல் இருக்கு அந்த கதறலின் விளைவாக தன்னுடைய நேச்சரை காமிக்கிறார் அந்த நேச்சரின் விளைவாக அவர்கள் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த சங்கீத நூற்றி ஏழில் ஃபுல்லாக நீங்கள் வீட்டிலே படிங்க நான் ஆறாம் வசனம் வாசிப்போம் தங்கள் ஆபத்திலே கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் இக்கட்டிலிருந்து அவர்களை விடுவித்தார் இது ஆறாவது வசனத்தில் இருக்கு பதிமூணாவது வசனத்தில் இருக்கிறது பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் இருக்கிறது இருபத்தெட்டாவது வசனத்தில் இருக்கு நாலுமே ஒரே ஒரே வசனம் தங்கள் ஆபத்தில் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி ரசிக்கிறார் இல்லையா ஆபத்தில் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறான் இருக்கு ஆங்கில விவில கிரேட் பண்ணான் இருக்கு கதறினார்கள் இருக்கு மோஸ்ட் கதறினர் ஆண்டவரே நம்முடைய மகிமையை காணனு கதறினர் நீங்களும் ஒரு இக்கட்டில் இருக்கலாம் முன்னேற முடியாமல் அப்படியே தடுத்து நீக்கலாம் அப்படி இருக்குங்க எந்த மாற்றம் இல்லை ஃபினான்ஸில் எந்த மாற்றம் இல்லை ஃபினான்ஸில் எந்த பிரேக் த்ரூ இல்லை ஃபினா சு சரீர சுகத்திலும் எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படி முட்டி நிற்கிற மாதிரி இருக்குன்னு போல் இருக்கலாம் இப்போ என்ன செய்யணும் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடணும் ஆண்டு பிறகு நீ யார் நீ எப்படிப்பட்டவர் உடைய நேச்சர் என்ன நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யாருன்னு காமிச்சா தன்னுடைய நேச்சரை காமிப்பார் கத்தர் நல்லவர் சொல்றோம் இல்லையா காட் இஸ் குட்ங்கிறோம் கத்தர் நல்லவர் நீங்க மெய்யாவே மனக்கண்களை பார்த்துட்டீங்கன்னா குட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஜி ஓ ஓ டி குட் எஸ் கத்தர் ரொம்ப நல்லவரா பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸா இருக்கும் God is good ன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அந்த God is good க்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நீங்க எங்க நம்ம தேயர்ல படிச்சுங்க ஸ்ட்ராங்ல படிச்சுங்க எங்கனாலும் அது good க்கு பயன்படுத்துற ஒரு வார்த்தை richங்கற வார்த்தை God is rich னே சொல்லலாம் கத்தர் கத்தர் நல்லவர் ஆமே சொன்னோம்னா எல்லாம் சொல்லுவான் கத்தர் பணக்காரன் நடாது தப்பான சச்சு கொண்டு முறுக்க நோவா கத்தர் ஏல சாமி சொன்னோம்னா ஆமீன் மாங்க God is good னா God is rich னு அர்த்தம் அதில் இன்னொரு வார்த்தை காட் இஸ் ப்ராஸ்பரிட்டின்னு அர்த்தம் முட்டிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தேவனே நீ யாரப்பா உங்களுடைய குணாதிசை என்ன நீ எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நீங்கள் கதறி நீங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கதறினீங்கன்னா தன்னை வெளிப்படுத்துவார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏழையாக இருக்க மாட்டீங்க அப்படி தாங்க மாற்றம் உண்டாகுது தெய்வீகமான மாற்றம் உள்ளிருந்து நடக்குது இஸ்ரேல் மக்கள் பல ஆண்டுகளாக அடிமைத்தனத்தில் இருக்கான் 
ஒரே ஒரு நான் கதறனா ஆண்டவரே ரச்சிங்கண்ணா கத் அவங்கள விடுவிச்சாருங்க எந்த நிலையில் இருந்தால் தேவனை அறியணுமா ஆண்டு ரொம்ப நேச்சர் அறியணும் குணாதிசேரிகள் எப்படிப்பட்ட அறியணும்னா தங்கள் ஆபத்தில் கத்திரை நோக்கு கூப்பிட்டார்கள் அவர் இக்கட்டில் இருந்து அவர்களை விடுவித்தார் அப்படித்தான் கத்தர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு விடுதலை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார் அது ஒரு நாலு வசனம் இன்னொரு நாலு வசனம் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் தான் அந்த வசனம் வருது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் இது வரும்போது அதுக்கு கீழே அந்த வசனம் இருக்குது ஒன்பதாம் வசனம் ஒம்பது அவருடைய கிருவை நிமித்தமும் மனு புத்தருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்கள் நிமித்தம் அவரை துதிப்பார் துதிப்பார்களா ஒன்பதாம் வசனத்தில் இருக்கு பதினாறாம் வசனத்தில் இருக்கிறது இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இருக்கிறது முப்பத்தோராவது வசனத்தில் இருக்கு இருக்கா ஒன்னே ஒன்று இருக்கா வேறு மாதிரி இருக்கா அவர்கள் கத்தரை அவருடைய கிருவை நிமித்தமும் மனு புத்தருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயம் நிமித்தமும் சொல்லப்ப அதை கண்டினியூஸ் பண்ணனா இப்படி இருக்கும் ஆனால் சொல்லப்பட்ட கான்செப்ட் அதே கான்செப்ட் கிருபை நிமித்தமும் மனு புத்தருக்கு அவர் செய்கிற அதிசய நிமித்தமும் இருபத்தி ஒன்று இருக்கு கிருபை நிமித்தமும் மனு புத்தருக்கு அவர் செய்கிற அதிசய நிமித்தமும் முப்பத்தி ஒன்று சொல்லுது அவருடைய கிருபை நிமித்தமும் மனு புத்தருக்கு அவர் செய்கிற நோக்கி கூப்பிடுறாங்க அவருடைய கிருவை அறிகிறான் இந்த கிருவைங்கிற வார்த்தை ஹெசேட்டுங்கிற வார்த்தை தேவனுடைய குட்னஸ்ங்கிற வார்த்தை அவரை நோக்கி கூப்பிடுவதெல்லாம் கத்தர் தன்னுடைய குட்னஸை காமிக்கிறார் தன்னுடைய நன்மையை காமிக்கிறார் தயவை காமிக்கிறார் அங்கே தாங்க மாற்றம் ஏற்படுகிறது அங்கே தாங்க ரேடிக்கல் சேஞ்ச் ஏற்படுது கத்திரை நோக்கி கூப்பிடுவதெல்லாம் கத்து கத்தர் நல்லவர்னு சொல்றோம் கத்தர் நல்லவரா யாருக்கு நல்லவர் எவன் நோக்கி கூப்பிடுகிறானோ எவன் கத்தர் நல்லவன் அறிகிறான் அவனுக்கு நல்லவராக இருக்கிறார் வாழ்க்கையில் எல்லா தீமையை அகற்றி அவனுக்கு அதிசயங்களை செய்வார் அர்த்தம் அதனால கத்தருடைய கேரக்டர் அறியணும் என்னுடைய தேவை அறியக்குண்பாக கத்தருடைய கேரக்டர் அறிஞ்சு சொன்னோம்னா கத்தருடைய பெர்சனலாக முகமுகமாக நெருக்கமாக நான் பழகிறேன் அவர் அறிகிறேன் என்றால் அவருடைய கிருவை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்பொழுது என் வாழ்க்கையில் மாற்றம் எனக்குள்ளும் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை காண முடியும் இது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து எப்படா பிரசங்க முடியும்னு நினைச்சோம்னாலும் வாஞ்சை கடைசி வசனத்தில் சங்கி நூற்றி ஏழு அது சொல்ல சொல்கிறாங்க கத்தர் இறக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் தயவு உள்ள இந்த நீடிய சாந்தன் இருக்குது பார்த்தீங்களா தமிழில் நீடிய சாந்தன் இருக்கு சாந்தன் ஆங்கில வேபில் ஸ்லோ டு ஆங்கர்னு இருக்கும் கோவிப்பதற்கு தாமதமாக இருப்பார் ஆனால் மக்கள் எப்படி காமிச்சாங்கன்னா அவர் தொட்டா சொரிய மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க ஏதாச்சும் பண்ணம்னா போட்டு தள்ளிடுவார் தேவனை பார்க்கல தேவனுடைய குணாதிசயங்களை பார்க்கல தேவன் எவ்வளவு நல்லவர்னு பார்க்கல சபைக்கு போனாங்களா கத்திர ஆராதிச்சாங்களா ஆனால் வெளியே வந்து அவங்க காமிச்சது வந்து தேவனுடைய ரியல் நேச்சரை காமிக்கல கோபக்காரராக காமிச்சாங்க நொறுக்கிடுவார்னு காமிச்சாங்க ஜாக்கிரதையார் கத்திரவனை போட்டு தள்ளிடுவார்னு காமிச்சாங்க அது அவருடைய நேச்சர் இல்லை எந்த நேச்சரை பார்க்குறீங்களோ அந்த நேச்சரை மாற்றப்படுகிறோம் நூற்றி ஏழு கடைசி வசனம் எவன் ஞானம் உள்ளவனோ நீ ஞானவான்களா ஞானவானாக விரும்புகிறீங்களா எவன் ஞானம் உள்ளவனோ அவன் இவைகளை கவனிக்க கடவன் ஞானவான்கள் கத்தருடைய கிருவையை ஞானவான்கள் அறிவாளிகள் கத்தருடைய நேச்சரை தயவை அவருடைய குட்னஸ் அறிந்து கொள்வார்கள் எந்த குட்னஸ் அறிந்து கொள்கிறார்களோ அப்புறம் அந்த குட்னஸை அவர்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவார்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் இறைமைய திருப்போம் இறைமைய ஒன்போது இறைமைய ஒன்போது இருபத்தி மூணு ஞானமான்கள் தேவனுடைய கிருபை உணர்ந்து கொள்வார்கள் ஞானி இருபத்தி மூணு ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் கீழே மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருவையும் நியாயத்தையும் நீதியும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கடவன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இவைகளின் மேல் பிரியமாயிருக்குன்னு கத்தர் சொல்றாரு நீங்க எவ்வளவு பணக்காரனா இருக்கீங்க எவ்வளவு சொத்து இருக்கு அதுல கத்தர் பிரியமா இல்லை அதெல்லாம் இருக்கணும்னா அது எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் தேவன் எதுல பிரியமா இருக்கிறான் தன்னுடைய நேச்சர் அறிஞ்சிருக்கான் ஒருத்தன் பூமியிலே மேன்மை பரவல் பூமியிலே 
கிருபையும் நியாயத்தையும் நீதியும் செய்கிற கத்தர் நான் என்று முதல்ல அவன் எதை அறிஞ்சிருக்கிறான்னா கத்தருடைய கே அந்த குட்னஸ் அறிஞ்சிருக்கிறான் இந்த கசேட்டங்களை வார்த்தைங்க தேவனோட லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அறிஞ்சிருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவன் நீதி நியாயம் செய்கிறான் நீதினா சரியான செயலை செய்கிறான் ஆனால் சரியான செயலை செய்கிறதுக்கு முன்பாக தேவனுடைய கிருபை அறிஞ்சிருக்கிறான் ஒரு இடத்துல நீதி செய்கிறான் நீதி செய்கிறதுக்கு முன்பாக தேவனுடைய கிருபை அறிஞ்சு நீதி செஞ்சான்னா தனக்கு தீமை செஞ்சவனுக்கு நன்மை செய்வான் அப்போ தான் அவன் கிருபை அறிஞ்சிருக்கான்னு அர்த்தம் தேவனுடைய நேச்சராக அறிஞ்சிருக்கான்னு அர்த்தம் தனக்கு துரோகம் பண்ணவனுக்கும் நன்மை செய்கிறான் என்றால் அவனுக்கு தேவனுடைய நேச்சர் அறிந்திருக்கிறான் அந்த செயலின் மேலே கத்தர் பிரியமாக இருக்கிறார் தன்னை ரிவீல் பண்ணுறாவன் பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண்ணுனா என்ன நீ ரிவீல் பண்ணலை என்னுடைய கிருவை நீ பார்க்கல தேவனை அறிந்த ஜனங்கள் அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாங்க அதான் மாற்றம் யோனா தீர்க்கதரிசி நல்ல தீர்க்கதரிசி கத்தருக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி கத்தர் சொல்றாரு ஒரு நாள் நினைவைக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ண பாக்குறாரு இவர் நினைவைக்கு போக விருப்பம் இல்லை அவருக்கு ஒரு கப்பலை பிடிச்சி தர்சிஸுக்கு போகிறாரு போகிறவல்ல கடல் கொந்தளிக்குது நீங்கள் நல்லா கவனிங்க கத்தரை விட்டு இந்த விலையே போகிறவங்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு அடையாளங்கள் இருக்கும் கத்தருடைய பிரசனத்தை தேடாதவங்க முதல்ல ஜோம் பண்ண மாட்டாங்க இன்னொரு காரியம் இருக்கும் எப்பப்பெல்லாம் கத்தருடைய காரியங்களில் ஒருத்தர் ரொம்ப கவனம் செலுத்தாலையோ அவன் வந்து முதல்ல கை வைக்கணும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டேன் முதல்ல இங்கே கை வைப்பாங்கன்னா கத்தரை கொடுக்கறதுல கை பாட்டிடுவான் இது இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்த்து வரையில் நான் முதல்ல சபைக்கு வருகிறதுக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டுறதுக்கு முன்னாடி கத்தர் கத்தருடைய நீங்கள் உங்கள் பணம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் அவங்க இருந்தும் இருக்கும் முதல்ல அங்கே செய்வாங்கன்னா அங் அங்கே தான் முதல்ல கை கொடு கை வைப்பாங்க ஜபிக்க மாட்டாங்க தேவனை தேட மாட்டாங்க ஜபிக்கலை கீர்த்தனில் படுத்துருக்கிறாரு இவர் தான் பிரச்சனைன்னு தூக்கி போடுறாங்க ஏன் எல்லாம் பிளைனாக கத்தர் சொல்லிட்டாரு நினைவேக்கு போ பிரசங்கம் பண்ணி எல்லாம் சொல்லிட்டாரு நல்லா தெளிவில்லைன்னா கத்தட்ட திரும்பி கேட்கணுங்க நானாக நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் சித்தம் இல்லை கிளியர் பிக்சர் இருக்கணும் கிளியர் பிக்சர் வந்துருச்சு ஆனால் போக மாட்டேங்கிறாரு வேறு வழி இல்லாமல் மீன் மனம் திரும்புகிறாரு கத்த இடத்துல மனம் திரும்பும் போது கத்த தன்னை காமிக்கிறார் கத்தர் எப்படிப்பட்டவனு அங்கேயே பேசுகிறார் யோனா மூணில் பாருங்கள் கத்தரோடைய நேச்சரை பற்றி பேசுகிறாரு மீன் வந்து நினைவை வாயிலாக க கவி த வெளி தள்ளிடுச்சு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை இங்கே நினைவை வாசலுக்கு வந்தாச்சு பிரசங்கம் நாற்பது நாளில் நாசமாக போவீங்க சூப்பர் பிரசங்கம் ஒரே வரி தான் நாற்பது நாள் நாசமாக போவீங்கடா நாற்பது நாள் நாசமாக போவீங்க திருத்தருவா பிரசங்கம் பண்ணுறது நாற்பது நாள் நாசம் வைப்பாங்க நாற்பது நாள் கேட்ட உடனே நினைவையோட ராஜா மனம் திரும்புகிறான் ராஜா சொல்கிறேன் ஆடு மாடு எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடாங்கிறான் மிருகங்களுக்கு மேலே ரெட்டை போடுறாங்க ஆடு மாடு நாய்க்கெல்லாம் ரெட்டை போட்டு விட்டு சாப்பாடு கிடையாது எல்லாம் டோட்டல் மனம் திரும்புதல் நீங்க மனம் திரும்புனீங்கன்னா கத்தர் உங்க மேல செய்ய நினைத்திருக்க தீங்கை குறித்து மனஸ்தாப்படுவார் என்ன இவை முதல்ல மனம் திரும்புறான் நல்லா கவனிங்க கத்தருடைய இருதையும் யாரும் அழிக்கணும்னு நினைக்கலங்க கத்தருடைய இருதையும் எல்லாரும் வாழ்வடையணும் எல்லாரும் சிறப்பா இருக்கணும் அதான் கத்தருடைய இருதயம் ஆனா சபையில என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பரலோகம் போற ஆட்கள் கம்மி நரகம் போறக்கு தான் நிறைய லட்சக்கணக்கான மேல கத்தரை தேடி வருவாங்க இங்க இருக்க எத்தனை பேரும் பரலோகம் போவீங்கம்மாங்க எதுக்கு வந்தோம் நாங்க இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பரலவங்கிறது குட்டி இடம் நரகங்கிறது பெரிய இடம் பைபிள் வேற மாதிரி சொல்லுதுங்க ஒருவரும் எண்ண முடியாத அளவுக்கு திரள் கூட்டம் பரலவத்தில் இருக்குன்னு சொல்லுது பைபிள் பைபிள் கொடுக்குற பிக்சரே வேற இல்ல பாஸ்டர் அது ஒடுக்கமான வழி இடுக்கமான வழி அங்க பரலவத்தை பத்தி அவர் பேசவே இல்லை மத்தியில் சொல்றாரு பாத்தீங்களா நெடுக்கமான வழி விசாரணமான வழி அங்கே அவர் பேசுறது பரலோகம் மேற்றே கிடையாது அங்கே பரலோகத்தை பற்றி பேசலை நீங்கள் தான் பரலோகத்தை கொண்டு வரீங்க அது அங்கே சொல்கிற காரியம் வேற எந்த ஒரு சத்தியனாலும் கான்செப்ட் முக்கியம் ஒரு மனுஷன் கூட கெட்டு போகக்கூடாதுங்க ஒரு மனுஷன் பொல்லாதவன் போக்கிரி தீமை செய்கிறவன் கடைசி நேரத்தில் மரண படுக்கையில் ஆண்டவர் என்னை ரசிங்கப்பான்னா அவனை அப்படி தூக்கி பரலம் கொண்டு போயிடுவார் 
அதான் கத்தருடைய மன துருக்குங்க கத்தருடைய நீடிய சாந்தங்கிறா பார்த்தீங்களா அவனுக்காக எவ்வளோ நாள் தாமதம் பண்ணுவார் அதான் கத்தருடைய நேச்சர் கத்தோட நேச்சர் அவளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுது ஆனால் அந்த நேச்சரில் ஒரு மாற்றம் அடையலவர் கத்தரை அன்புள்ளவரும் தெரியுமா நீங்க அன்பா இருக்கீங்களா அது கொஸ்டின் மார்க் தான் கத்தர் நீடிய சார்ந்த உள்ளவர் நீங்க இருக்கீங்களா யோனாவுடைய கேரக்டர் பிரச்சனை தான் கத்தருடைய கேரக்டர் அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த கேரக்டர் மாற்றப்படலை அவன் போராறு நினைவே முழுவதும் மனம் திரும்பிடுச்சு கத்தர் தான் ஜனங்களுக்கு செய்ய நினைக்க தீங்க நினைச்சு மனசாப்பிட்றாரு அந்த ஜனங்கள் அழிக்கலை இவர் மேலே உட்காந்துட்டு பார்க்குறாரு செத்து போவாங்கடா நாற்பது நாள் வந்துருச்சுடா விடுஞ்சா நாற்பது நாள் ம் இன்னும் எத்தனை தீர்க்கதரிசிகள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா கத்தர் அமெரிக்காவில் அழிவை கொண்டு வருகிறார் ஜப்பானில் அழிவை கொண்டு வருகிறார் ஜப்பானில் பெரிய பூகம்பம் வருது சுனாமி வருது அந்த வருஷம் வரலன்னா உங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கும் சே சொல்லி நடக்காம போச்சாடா சூகம் வந்து நூறு பேர் செத்துட்டானா போன வருத்தம் அவர் சொன்னது மாதிரியே நடந்துச்சு பத்தியாமா கத்தருடைய இருதயம் பாவியை நோக்கி பார்க்கலங்க கத்தருடைய கண்கள் நீதிமானை நோக்கி பார்க்குதுங்க ஒரு தேசத்துல ஒரு தேசத்துல எத்தனை பாவிகள் இருப்பான்னு கத்தரை பார்க்கல ஒரு தேசத்துல எத்தனை நீதிமான கண் தான் பார்க்கிறாரு கத்தருடைய நேச்சரை வேறங்க அன்னைக்கு ஆபரகம் ஜபிக்கிறார் பார்த்தீங்களா ஐம்பது அப்படி பத்து பத்து பத்துன்னு வந்தோன்னு அவர் பத்து பேர் மா மாறி இருப்பாங்க இங்கே போயிருக்கானே அண்ணன் தம்பி லோத்து அவன் குடும்பத்தில் இருப்பான் என் பொண்ணா என் மனைவி பிள்ளை பத்து பேர் இருப்பான்டா அப்படின்னு வந்துட்டார் பாவம் அவர் தெரியல அவர் எவ்வளோ பேர் பெரு எவ்வளோ சிறப்பாக வாழ்ந்துருக்காரு அன்னைக்கு ஒன்றுன்னு கேட்டிருந்தாருன்னா மாறி இருப்பாங்க அன்றைக்கி உலகம் மாற்றம் அழிக்கப்படலை ஏன் தெரியுமா ஒரே ஒரு ஆள் ஒருத்தர் திறப்பில் நிற்கிறார் அந்த ஒருத்த நீங்க நாள்லங்க ஒருத்த கிறிஸ்துங்க திறப்பில் நிற்கிறவரை தேடினேன் ஒருவரும் இல்லை ஒரு மனுஷனையும் இல்லைங்கிறார் சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு மனிதனையும் காணேன் பிளாத்து நிப்பாட்டுறாங்க ஏசு கொண்டு வந்தோம் இதோ அந்த மனுஷங்கிறான் எந்த மனுஷனை திறப்பில் தேடினாரோ அந்த மனுஷன் கிறிஸ்து நீ கிறிஸ்துவ நிமித்தம் கத்திர உலகத்தை அழிக்கல ஆக்கிரைக்குள்ளாக தீர்க்கல கத்தர் நல்லவர் யோனா திருப்பம் அதோட முடிப்போம் எப்பப்பெல்லாம் கத்திரிடத்தில் திரும்புகிறோமோ மனம் திரும்புகிறோமோ அப்போ கத்தர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அவரை வெளிப்படுத்தும் போது நாம் மாற்றப்படுகிறோம் யோனா மூணாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் யாருக்கு தெரியும் நம்ம அழிந்து போகாதபடிக்கு ஒருவேளை தேவன் மனஸ்தாப்பட்டு தம்முடைய உக்ர கோபத்தை விட்டு திரும்பினாலும் திருப்புவார் என்று கூற சொன்னான் அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவருடைய கிரியிலே பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு செய்யாதிருந்தார் ஏன்னா அவன் மனம் திரும்பிட்டான் கீழே யோனாவுக்கு இது மிகவும் விசனமாக இருந்தது அவன் கடுகோபம் கொண்டு கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஆ கத்தாவே நான் என் தேசத்தில் இருக்கும்போதே நான் இதை சொல்லவில்லையா இது நிமித்தமே நான் முன்னமே தர்சீஸுக்கு ஏன் போனேன்னு காரணம் சொல்கிறான் நான் எதுக்கு எங்கே போகல உம்மை பற்றி எனக்கு தெரியும் இது நிமித்தமே நான் முன்னமே தர்சிசு கோடி போனேன் நீ இறக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபை உள்ளவரும் தீங்குக்கு மனஸ்தாவ படுகிறோமான தேவன் என்று அறிவேன் இப்பொழுதும் கர்த்தாவை என் பிராணன் என்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளும் நான் உயிருக்கதை பார்க்கலும் சாகிறது நலமாயிருக்கும் என்றான் அதற்கு கர்த்தர் நீ எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லதோ என்றார் பின்பு யோனா நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு நகரத்திற்கு கிளைக்கை போ அங்கே தனக்கு ஒரு குடிசையை போட்டு நகரத்திற்கு சம்பவிக்க போகிறதை தன் பார்க்க மட்டும் அதன் கீழ் நிலையிலே உட்காந்தான் கத்தோட நேச்சர் தெரியுது நான் மனஸ்தாப்படுவார்னு தெரியுது அப்படி இருந்தால் அவனுக்கு இன்னொரு நப்பாசு இருக்கு மேலே போகிறான் என்ன கொண்டுருங்கிறான் இருக்க விரும்பல ஏன் இருக்க விரும்பல நாற்பது நாள் செத்து போவீங்க நாற்பது நாள் செத்து போவீங்க என்னார் இப்போ நாற்பது நாள் வாழ்கிறான் இந்த முகத்தை கொண்டு நான் உள்ளே போனால் எனக்கு கரிய பூசுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவன் சாகணும் இல்லாட்டா நான் சாகணும் சபைக்கு வர்றோம் கத்தோடைய பிரசன்னத்தில் கலி கூறுறோம் நல்லது மோசை மாதிரி இருந்துடக்கூடாது ஃபஸ்ட் முறை இருந்த மாதிரி இருந்துடக்கூடாது அண்ட் ஒரு உண்மை பார்க்கணும் உடைய நேச்சர் தெரியணும் உடைய குணாதிசயம் தெரியணும் நீ எப்படிப்பட்டவன் பார்க்கணும் பார்க்கறது மட்டுமல்ல கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் 
பார்க்குறோம் எந்த சாயலை பார்க்குறோமோ அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமையடைந்து மருவமாகிறோம் இல்லை பாசனம் கடந்த காலத்தை சரியில்லை அதை நீங்கள் பார்க்கவே கூடாது கடந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தீங்க என்ன செஞ்சீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா அது அகோரி கோரி இல்லை குளோரி இல்லை அது அகோரி கத்தருடைய மகிமையை பாருங்க கத்தோடைய நேச்சரை பாருங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்த நேச்சரை பார்க்குறோமோ அந்த நேச்சராகவே மாற்றப்படுவோம் இந்த சபை அப்போசல் ஐக்கிய சபைன்னா அது என்ன சபை அது கத்தருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற சபையா அப்படி சொல்லணும் கத்தருடைய ஒரு மகிமை ப்ராஸ்பரிட்டி நான் சொன்னது புரியுதுங்களா வரணும் மாறாதிக்கணும் மாறாச்சுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் நீ யார் எப்படிப்பட்டவர் அது அறியணும் அந்த பிரசனத்தை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் மெயின்டைன் பண்ண 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 விரும்பாத காரியங்கள் பட்டு போகும் விரும்புகிற காரியத்தை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உண்டாகும் சரிதானே அதனால் வாஞ்சிப்போம் அதுக்கப்புறம் கதறுவோம் கத்தர் எல்லா இக்கட்டிலிருந்து நீங்களாக்கி விடுவார் கிருபை நிமித்தம் அவருடைய நன்மை நிமித்தம் அதிசயங்களை செய்வார் எழுந்து நிற்போம் பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் செய்திருக்க எல்லா நன்மைகளுக்காக கிருபைகளுக்காக நன்றி இவ்வளவு தேவனை தகப்பனாக தெய்வமாக தந்தையாக நண்பனாக எல்லாவற்றுக்கும் இல்லாமாக வைத்து வாழக்கூடிய கிருபை உண்டாயிருக்கிறது அது காமுக்கு நன்றி நீ இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாவப்படுகிறவர் இந்த குணாதிசயங்களை அறிந்து அந்த குணாதிசயங்களால் நாங்கள் மாற்றப்பட உதவி செய்வீராக கேட்ட ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசிர்வதிக்கிறோம் நாங்கள் மாறணும் உண்மை வெளிப்படுத்தணும் சித்தத்தை வெளிப்படுத்தணும் நீ எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்து அந்த பிரதிபலிப்பை எங்களுக்கு குடும்பத்தில் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் எங்களை சபைகள பிரதிபலிக்கிற மக்களாக எங்களை மாற உதவி செய்வீராக உண்மை அறிகிற அறிவை குறித்து நாங்கள் மேன்மை பாராட்ட மேன்மை பாராட்டுகிறது மட்டுமல்ல அந்த அறிவை பிரதிபலிக்கிற மக்களாக எங்களை மாற்றுவதற்கான நன்றி கேட்ட ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசிர்வதிக்கிறேன் தெய்வீகமான முற்போக்கான மாற்றம் உண்டாயிருக்கட்டும் எங்களை காண்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை காணட்டும் கிறிஸ்துவுடைய மகிமையை காணட்டும் உங்களுடைய மகத்துவங்களை காணட்டும் கத்திரப்படி வாழ செய்கிறக்கான நன்றி எல்லா கனமும் எல்லா மகிமைகள் வாழ்க்கை உமக்கு உண்டாகட்டும் உடைய நாமம் உயர்ந்திருக்கட்டும் உடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமே இந்த கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனோட அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் இருப்பதாக கத்தரோட ஆசிர்வதித்து எல்லா தீமைக்கு விலக்கி காக்க கடவர் கத்தர் தம்முடைய தயவுள்ள முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணி மிக கிருபையா இருக்க கடவர் கத்தர் தம்முடைய முகத்தை பிரசன்னமாக்கி சமாதான கட்டளை இட கடவர் கத்தரோட ஆசிர்வதித்து ஜீவனோடு சுகத்தோடு தீர்க்காய்சோடு ஒரு நோயும் விலவீனமும் அணுகாமல் நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிறைவாக வாழவைப்பாராக ஆமேன் 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 